起跑游戏依然是考验十七名加速队员运气的抽链条，四名恐怖的猎人何时放出，将由队员自己决定。加速队员与猎人之间距离二十米，他们必须一一到前方抽出链条，但在十七根链条中有一根危险之链与猎人相连，如果抽中，猎人立即放出追捕队员，游戏随即开始。抽取链条的顺序由抽签决定。没有悬念了吗？第一个抽链条的又是皇后娘娘的蔡少芬。娘娘，娘娘，大家准备。千万不要认出我！我很害怕呀。娘娘，红色特别好。白色，白色，白色。好，其实我不会管你们的。我来了，哎呦，我要这样这样走，别看我。准备啊，准备啊！什么？什么？什么？啊！加油！加油！加油！加油！好，你们加油！拜拜！努力啊！等一下见。安全过关的队员可以先行离开，即刻进入游戏区域。喜剧演员潘斌没事没事，我往前，我就不跑。你不跑，我不跑。好，往前。没事儿还是会出大事儿，你可要悠着点儿。你别推我。什么色？什么色？红色。吓死人了，真的。哦，我腿都软了。接下来面对猎人的是百变大咖贾玲。绿色啊！准备，加油！哎呦！啊！眼镜。链条上有猎人指引的标志，所有队员向猎人前进两米。虽然你们飞，可是我好呀。新法师的月牙，金蝉。绿的吧，来吧，来吧。来。吓死了！对面，快走，快走。好，小伙子，快点，快点，快点，快点，快点。哥哥，你走快点啊！你别紧张。国民岳父刘恺威，走，各位。穿什么颜色？黑色。不，啊啊啊、没有。哇、啊，心脏被吓出来，这么酷、啊。那你叫什么？你这么害怕？我怕，我怕。麻辣辩手范甜甜。呀呀呀呀！第二次向猎人前进两米。TFBOYS 的王源，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！我就抽白色，白色，白色，来白色，我选白色了。我选的危险是。哇！猎人之眼，有吗？有吗？猎人之眼。第三次向猎人前进两米。加油 ！TFBOYS 的王俊凯。啊，出个幸运色吧，蓝色。王俊凯的幸运色会变成好运降临吗？四次抽出猎人之眼，所有队员距离猎人仅剩十二。全世界最帅！啊，再重来一遍，来！全世界最帅，最有型，最那啥的，张德亮来了。祝大家放过我，我想为天津跑到最后，谢谢大家。有女儿在心中，国民奶爸暗自酝酿。
哎呦我、啊！耶！铁佛爷的易烊千玺，加油，千玺，加油！千玺坐边上的，边上的我选这蓝色的了。千玺迅速选定了颜色，他会是猎人的第一个猎物吗？蓝色。张馨予，张馨予被抓，被抓了。那个张馨予，我们也见过他了。这也太快了吧！纯真胜利币将以每秒五十的速度递增，生存越久，纯真胜利币将累积越多。四名猎人强力追捕，谁能坚持到最后一秒？可怜不了你了，为什么有工你不打工？本期游戏，十七名加速游戏队员被开普勒星球游戏设计者投放到中国历史上的明朝。游戏区域是繁华的京城，地形多样，面积约为鸟巢体育场的一点五倍。本场安全躲避九十分钟至游戏结束，可以获得二十七万纯真胜利币，而一旦被猎人抓到，只能得到当时纯真胜利币的十分之一。一定要冷静。一定要录。游戏可以弃权，在指定地点拨通弃权电话，经确认退出游戏，就能得到当时获得的全部纯真胜利币。前八期累积纯真胜利币排行前二十位的加速队员，将进入第九期的本季公益终极加速赛，胜利者将拥有纯真加速王的桂冠，为蒙牛纯真公益梦想代言。张勋姐姐。不好意思啊，要吃巧克力吗？还是刚刚我拉开那个绳子了，我一会儿，我一会儿有机会就过来救你。太好了，肯肯定过来救你。等你们。这个地方没有地方可躲，你是很宽，而且是一条直路，不行，再赶紧离开这儿。啊，行了行了，好，给点吃的吧，可怜可怜。吃的吧，三天没有吃东西了。是我身上正好也没有带，不好意思。这个，这个，这是酸奶，可以喝。不，酱，一定要用吸管喝。乞丐无所不知，有需要的时候就来问我。好的。卖什么呀？这位女客官，小仙给你算上了一卦、啊，今天你呀、啊、避开蓝色。蓝色乃大凶之色，请注意蓝色。哎呀，哎呦，哎呀，哎呀！今天蓝色是大凶之色，今天要避开蓝色。记好了，避开蓝色，就能保你平安。算命先生跟我说要避开蓝色，避开蓝色的意思就是要避开，这有蓝色的话就是避开湖这个地方。离湖远一点。刚才算命先生跟我说要避开蓝色，避开蓝色。
天大的好事呀、啊！在这儿啊，好事啊！皇上要选妃了。哎，这位公子，您家有女儿吗？哎，我行不行啊？我行，这就是我的。哎，这位小公子，你们是来参加我们皇上选妃的吗？哦，不是不是，我们家有娘娘。啊、皇上选妃三年一次，本小姐当然不会错过。你是吴淑娣呢？我是王后。我不会选你的。哎，这位小姐请留步、哎。我不奇怪呀，我是王后，我现在眉肤出神。哎呀，她说她是皇后。皇上举办的五月大会，谁能参加？这个故事还要从三天前说起。发生什么事？不知道呀。成君，皇帝诏曰：各家各户，凡年满十八、品貌端庄之女子，于三日后可参加在坤宁宫。故事的主人公就是这位叫彩。心呀，怎么了？是不是我惹你不高兴了？都说我不好。李亮不关你的事儿。那你到底为什么不开心？皇上举办舞会选妃，所有的人都有机会，可是我却连一套像样的舞衣舞鞋都没有。为了实现彩月参加五月大会的心愿。从小和他一起长大的李亮决定试试自己的手气。哎，客官，哎呀，欢迎光临！为了庆祝皇帝陛下选秀女的活动，本店特地举办抽奖活动，抽中了就可以得到三样精美的礼品。哎，来试一下运气。哎呀，客官，你的运气不好。李亮没有抽到彩月梦寐以求的舞衣和舞鞋，谁能帮助他呢？游戏设计者白泽博士向加速队员发布了第一个任务：两个猎人箱同时被设置。任务一：阻止猎人，区内放两个猎人箱。剩余六十五分钟的时候，猎人箱被放出了。此时猎人会增加的力量。如果要阻止猎人放出，必须将两根电线剪断一根。如果剪错，猎人会被立马被放出。第一个任务：阻止猎人放出。游戏区域的两个地点分别设置了一个猎人箱。想要阻止猎人放出，必须在游戏剩余六十五分钟前找到猎人箱，并剪断正确电线。而一旦剪错，猎人即刻释放。剪断电线要使用的剪刀，去集市上寻找，也许会有线索。集市，走，冲集市，走吧，去集市，去就是那个，对呀、啊，刚才那块，戏台那块，不要站桥头，桥头地势高，很容易被暴露。警察，新的猎人意味着恐怖翻倍，现在必须尽快赶到集市，获取线索，首先找到至关重要的剪刀。人都会比较。贪图安全的地方，其实现在这儿是安全的。哇，你看没有，猎人？我得先把猎人躲掉，我才能想去集市的任务。猎人，猎人，猎人，猎人，猎人，快！喂喂喂！
正当大部分队员疲于逃命的时候，杜淳已经赶到集市。这位公子，能不能请你帮我个忙？我想帮我的心上人置办五月大会的行头，必须抽中这绸缎装的奖品——头饰、五一凤头鞋。我最喜欢你这种，可以把一切付出给心上人的男人，跟我一样。啊，啊啊谢谢，在在在在,在哪说？请里面请，里面请，里面请。哎，客官，欢迎光临。好、啊，每个人只能抽一次哦。只能抽一次。客官，你的运气实在不好，哎，没有抽中了。啊，不能再来一次吗？哎，不行，每个人只能抽一次。好、啊，我们那十七的糖，我给你换一次机会，行吗？啊，不行，啊、<笑>不行不行，我们只能抽一次。猎人，看到看到看到，猎人根本就不来这儿，我只需要安安静静的在这坐着，最最起码能坐三十分钟，但是我不会这么做。猎人刚过去，应该安全。现在一个人猎人都没有碰到过，也没有人被抓，是件好事吗？快跑快跑，快点，低头低头。不行，那边不行，有猎人。又被抓了，没关系，我的心与你们同在，你们继续加油。谁被抓了？张义杰被抓，张义杰被抓，又是第二个被抓。张义杰被抓，剩十五人。我还没找到你们，我的馒头呢？我还没找到。我拿吃的，我好尴尬呀！好心人，我又饿又尴尬呀！好心人，好尴尬。你刚才跟我说了，我等你呢。我等了你好久了。集市才能有吃的东西，我给你买回来，然后再给你，好不好？好吧。那我等你啊。你是以这样的方式来救我吗？请问。我看你一个人在这里太无聊了，所以你过来陪我。对，知道吗？这名字非常之固定。真的，你上次也是第二个被抓，所以你很二嘛。我太二了。哎，这里有门啊？不知道。我要那个爬进去吗？我的妈呀！我不知道，我以为没有门，我刚,刚是爬进来的。哎，你好，你好，你好，能不能请你帮我个忙？什么忙？我想帮我的心上人置办五月大会的行头。越来越多的加速队员也赶到集市。哎呀，客官，恭喜您！恭喜您！啊，那是什么意思啊？好好好。哎，再摇一摇，再摇一摇。哎呀，客官，恭喜您，您抽中了。哎，摇一摇。哎呀，客官，恭喜您，您抽中了。
啊，先生，给你啊啊啊！原来是给你的。我鞋还有鞋，还有鞋，还有鞋。你还缺什么？刘恺威、蔡少芬、王俊凯分别帮李亮抽中五衣、五鞋和头饰，没想到李亮竟然送出了阻止猎人的关键道具。剪刀。从科学的角度出发，我们还可以看到一些肉眼看不到的东西，那就是地球人的情绪能量。当李亮沮丧的时候，他的身体呈现冷色，沮丧属于负能量；而当加速队员帮助他抽中衣服的时候，他很幸福，幸福属于正能量，他的身体呈现暖色。所以我们现在需要的正是这些温暖的正能量。我们现在在这里，快点，快点，没时间了。对。这个应该是可以捡那个猎人箱子的。那边走去穿衣服。对对，穿衣服，走穿衣服。目前持有剪刀的是刘恺威、蔡少芬和王俊凯，他们必须在剩余六十五分钟前找到猎人箱并剪断正确电线，才能阻止猎人发出。太危险了，快点！我去，我去放手，我去放手。别别别！好快，今天这么快，哦。王俊凯被抓，怎么这么快？他的剪刀遗留在集市到芳草地的路上。王俊凯被抓，他的剪刀遗留在集市到芳草地的路上。是不是觉得特别遗憾？好遗憾，好遗憾，好遗憾。王俊凯刚拿到剪刀就被抓。目前持有剪刀的只剩刘恺威和蔡少芬，但因躲避猎人而慌乱不已的两人，似乎还没有对策。你往那边跑吧，往那边跑行不行？刚刚猎人不是从这边跑吗？剪刀。要小心背后，猎人也会偷袭。就是他抓的我。贾玲呢？怎么办呢？去哪儿啊？张亮被抓，坏了坏了坏了，这怎么办？哦哦哦哦！张亮被抓，剩余十三人，两根那么大长腿都被抓了。任务时间几乎过半，一直遭遇猎人无情的阻击。现在持有剪刀的是刘恺威、蔡少芬，还有贾玲。我剪刀，一把剪刀，我也有啊。来走，干嘛去？我要去叫，要剪开，要剪开，剪哪里？剪这个，来，你去这个吧，比较近一点。我去戏台好不好？好，戏台比较远一点点。我们就在这个洞里，我们出来就是。我们要干。
干什么？我们要把那个剪刀剪那个东西啊，剪哪个东西啊？就是剪那个那个，你有没有看？我要去做运动了，没没没，做做任务了，快点呐、啊！哎呀，那个手机怎么样啊？我杀死他呀！我去捡那个是吧？对，你捡外面能够。喂，剪刀在你，剪刀在你这儿吧？是是是是，在我这儿。你听我说啊，好，两根电线，一定有一根是蓝色的。我刚才有个算命先生告诉我，蓝色大胸，那根蓝色的不要剪，剪蓝色不要剪色。行，好好好 ，OK OK。你知道猎，你知道猎人箱在哪儿吗？我是不是呃，应该是我看地图上面有个星星。对对对，就在这里是吧 ？OK， 好好行 ，OK 好，快去，好好好 ，OK 好，拜拜。啊！我，呃，哇塞！谁啊？刘凯威被抓，完了！哎呀，又一剪刀没了。哈喽，潘哥，潘哥，哈喽，凯威哥被抓了。对，剪刀在那个冲锋队，冲锋队在那边。我刚刚已经发现了两个猎人，我想跑，结果就是还是被他发现了。我更惨了，我就在打电话，突然间，嗯，就来了。我还准备拿剪刀去剪那个电线呢，就没跑，真是的，就被抓了，太尴尬，<笑>太尴尬。这关着一个猎人呢，我这是要剪什么？我给你剪断。你玩我，我帮你看一下。我们给他们通报一下。玩儿，你看那边。OK。怎么了？你不停的打给我呀？喂。喂，娘娘娘娘娘娘，我我找到猎人箱了，在这个状元府，就是那个吉庆堂的新的那。吉庆堂啊。吉庆堂。哇，我现在去很远呢。好，我去，我去，你等我哈。蔡少芬接到了求助，此刻距离猎人放水只剩下五分钟，必须尽快找到两个猎人箱，并剪断正确电线，否则猎人瞬间增加到六名，游戏会更加恐怖。拥有剪刀的蔡少芬、贾玲分头行动，阻止猎人迫在眉睫。这个，这个应该就是了，必须要走过去。不管了，抓就抓吧。蔡少芬成功锁住状元府的一名猎人。算命先生跟我说，他说男的胸很大，没很很大大胸的，所以要小心。但是你一个队友可不可以去到了？我很担心。天一堂在哪儿啊？我在这里，在这里，在这里，在这里。我知道在哪，在这里、啊。出发点那个地方。可以。这里有一个八卦阵，你要先记住八卦阵牌。小心！我也要变得厉害，等着我。贾玲充满斗志
，但他如果不能在剩余六十五分钟前找到猎人箱，并正确剪断电线，猎人将瞬间增加到五名。贾玲的小宇宙能够爆发吗？应该不能过，应该在这儿，在这儿找到剪刀了。潘斌龙找到刘恺威遗落的剪刀了，我找到剪刀了。新消息，还有一分钟啊！完了，一分钟来不及了，放又放出来了。一分钟啊，他为什么不早提示呢？两根线，我要剪断线一根，剪对了可以，剪错了还会放出来，放出来我百分之百被抓。只剩下一分钟。谁能阻止恐怖的猎人呢？我得给胖子们争口气。不行，没有时间了，一分钟不到了。剪刀给我，我跑。快快去，那你快去，我吸引猎人，快点。一分钟能不能行？啊！我走错了吗？我走错了。觉得自己今天运气不太好。我现在跑过去也来不及了，没容积，我去那边了。第一个任务惊险完成。这样吧，猎人放出来了，任务成功。嗯，锁住了。在蔡少芬、韩东君的努力下，全部猎人将被锁住。OK。哇，好厉害哦！耶、yeah. ！对对对。Look， 勇敢的加速队员成功阻止两名猎人放出，游戏区域仍然只有四名猎人。在蔡少芬和韩东君的努力下。我呢，我也努力了。<笑>啊，他能够成功啊！哎呀，哇，好棒啊！还好，哎呀，我智商不好，我就说不来参加这种节目嘛。来的时候你们跟我说找几个男的追我，原来真的是追我。此时，彩月终于得到了梦想中的五一五鞋。你是我最好的朋友。下一位。行了行了，不看了不看了。花儿啊，这是这个好啊。皇上，还有我。原来是彩月，装扮一新的她惊艳登场。上目不转睛，大婶，哪里来的女子这么不守规矩？啊，给我拿下！哎呀，一起开！来，哎，人呢？哎，人呢？人抓住了没有？人呢？没有看到，就看到一只鞋。去给朕找，找到之后重重有赏。遵旨。发告示了。皇上正在全城寻找拥有凤头鞋的姑娘，谁能把这姑娘带到皇宫前的定武桥施鞋成功，皇上重重的有赏。任务。皇上全城发宝，寻找一位有凤头鞋的姑娘。找到他，并带到皇宫前的定武桥试鞋。啊，灰姑娘啊，灰姑娘也是水晶鞋吧？就是凤尾鞋。试鞋成功就能得到重赏。第二个任务，找到凤头鞋女主人，赢得皇帝重赏。从现在开始，加速队员全程寻找拥有凤头鞋的姑娘，并带去皇宫前的定武桥试鞋。如果找到鞋子的真正女主人。皇帝就会重赏。事情全部都到重赏的话，重赏的话，要不就是捕放猎人，要不他能拿到一个武器，要不就是能够复活一位
，找到他才能有重赏，才能有钱。这姑娘是我的，她是。碰碰运气吧。是谁成功能得到重赏？我不在。去找凤头蝎的姑娘。为了神秘的重赏，加速乐园不顾猎人的恐怖搜索，跃跃欲试。找掩护啊！你别这么厉害，慢一点总比死好啊！猎人，猎人，猎人，猎人，他不会看到我吧？哎、啊！我等，吓死我了！哎呀，现在又要找凤头鞋了。不好意思，请问一下。您知道凤头鞋是长什么样子的吗？有两个姑娘在穿。你这人怎么这么奇怪呀、啊？我不知道。啊，不好意思打扰你说皇上是怎么想的？就这个时候，他还让我们带一个人去试鞋，我死也你啊！嘿 ，Hello， 紫霞仙子，快来！你不是紫霞仙子吗？我真不怕他，他都不理我。姑娘，我看看您的鞋行吗？不能给你看脚。不是，我不看脚，我看鞋。鞋跟脚是两个概念，姑娘，您要分开。我知道古代人呢不让人看脚，看脚就必须得嫁给他。但是我要看你的鞋，不看你的脚，明白了吗？脚不是鞋。我的天哪，他听不懂我说什么。姑娘贵姓？今年芳龄。Hey, stop picking up ladies, come on. OK, OK, sure, no problem. 我现在好挣扎呀。我现在挣扎的是，我要继续待在原地，安全呢，还是我要出去做任务？有一句话 ，no 做 no dead。啊，走。紫霞仙子，你好，你身上有没有一个凤头鞋？凤头鞋呀、啊，有吗？你你你是帮皇上选妃的吗？啊，对对对对对，皇上找的就是我，告诉他。对对对，是吗？跑不动，跑不动，快加油，加油，加油！没有风险，你丢了，那就直接带你去皇宫就可以了。姐，你带我去皇宫吧。行，带他去皇宫。他有鞋吗？凤头鞋穿的。凤头是有凤头鞋吗？你穿的是凤头鞋吗？那可以陪我去皇宫吗？现在皇上在找凤头鞋。别走，别说了，一起走吧。经过努力，队员们很快就找到几位拥有凤头鞋的姑娘，但只有试鞋才能验证对错。我的妻妃子，谁帮帮我？谁帮帮我？哎呦，姑娘，帮帮我！我的妻妃子抓不着了，我抓不着，帮帮忙啊，姑娘！哎呦，这可怎么办？你帮帮我，我的鸡飞来，孩子下，帮我抓一下孩子，就那就那，那那那，他跑外边了，怕鸡，快点啊，别他等会儿飞了，我好不容易养大的鸡，他下蛋了还，哎，哦，快点，你怎么快点啊你？我又不是猎人，这走，这，那位小哥。那位小哥，请留步！吓死我了，他！小哥，过来一下！哦，你吓死我了，你消失声，麻烦小哥了。哎，您说，您说，我在这附近啊，遗失了一幅画，麻烦这位小哥帮着找寻一下。好的，没问题。多谢这位小哥了。别客气，别客气啊！您小点声，您别说话，我就能给你找着。贾乃亮和潘边龙在寻找协助人的路上遇到百姓求助，好心的他们还能及时完成任务吗？哦，在那儿，在那儿。皇上可爱你了，对呀、啊，他就喜欢你这款。哎呀，哎，让他们进来，快快快，慢点慢点慢点，又有狼公子了。
哎，你好，公子，您的眼光很任性啊，还行吧。姑娘，你也是过来试鞋的吗？<笑>是啊，我是找我呀。小德子，赶紧给这位姑娘试鞋，试鞋，试鞋，慢点。你起来！哎呀，哎，不用，不用，小德子，啊，我这不合适呀、啊，来来来，来来来，我说我们要找的人，赶紧速速给我退下，我操，有大事可能会不是呢，别回来，少我的，我告诉你，快快快快快，这这这这胖妞疯了，皇上，皇上，我们在这儿呢，我我找到风头鞋的姑娘了，我也找到一个，这位小德子，过来过来，哎，嗯。合脚吗？大胆！你不是皇上要找的美人，你敢过来试鞋？小兽兽，你骗我！罗新哥，错，这个也不是。可是那么多姑娘都穿凤头鞋，我就没有一次任务成功了吗？我好想做成功一次。现在肯定观众在骂我胖和。家哪儿的呀？万万没想到我们在这种情况下相遇着，我笨死了啊！我恨他，我的爱他。你辛苦了，猎人。贾玲都被抓了。来庆祝一下，一单定的那个，贾贾玲被抓了。大娘，你从那边围堵，我在这边来。哎呀，好了好，哎呀，真谢你，哎呀，我想这鸡要丢的，哎呀，谢了。别客气。我这一产业刚丢了一只凤头鞋。凤头鞋是吧？凤头鞋，我帮你找回来，好吧，大娘啊。哎呀，太好了。太好了，小哥，你看这双凤头鞋，多么栩栩如生呐！凤头鞋我找到了，凤头鞋，你知道这个画上的姑娘在哪儿吗？知道啊，在那边染布坊的旁河边，换洗衣裳的。太危险了，弟儿。他去染布坊那边洗衣服去了。哎，公子，哎，这礼物送给你，送给你心上人。好心果然有好报。贾乃亮和潘斌龙不但获得了发簪，更得知凤头鞋的主人是彩月。本想跑到河边找到彩月，却充满危险，因为有恐怖的猎人。好，好，对了，对了，怎么过去啊？还怎么过去？啊，我看见那洗洗衣服染布房了。鞋的姑娘就在河边呢，对，就在河边。那你看到那边有那个，有猎人吗？有那边有个猎人，我想过去怎么也过不去。怎么办？如果一旦猎人发现咱俩分头跑，肯定要保护一个。你说我用？好。
龙被抓，剩余十人。潘冰龙被抓，剩余剩余十人。好吧、啊，大潘，你跑了这么远，还是没跑过他。大潘，你想，你相当于在用他的胳膊跑。对。啊有猎人已经靠近河边的贾乃亮，不得不暂停脚步。如果找不到凤头鞋女主人彩月，就无法获得皇帝重赏。哎呀，你怎么行为如此怪异？我是女人，你不用担心，我不会让你吃亏的。你干什么呀？没事干，我要找你的同伴。在做何事啊？这样做其实很合适的。我死了，你们哪里都去不了。哎哎，哎呀，哎，哎呀，这身子骨啊，哎呀，不管用了，哎，上不去了呀。有没有好心人帮我呀？有没有好心人帮我一把呀？哎呀，姑娘，你帮我推把车吧。哎哎哎呀嘞！哦，哎呀，我怎么这么着了？哦哦哎呀！哎，道谢下场下去的时候道谢。哎呀，姑娘，哎，你心眼好啊，哎，就跟我们家那个彩月一样。彩月，哎呀，前些日子，彩月，哎，丢了一只凤头鞋，这几天呢，她心里不高兴呢。啊啊啊！这叫彩月是吧？她就在染坊河边洗衣服呢。哦，啊，在染坊河边洗衣服。姑娘，哎，我这有个簪子，哎，哎，留给你，嗯，你送给你喜欢的心上人。啊！哇，真的，谢谢大爷，谢谢大爷。啊，好你下下去的时候当心点啊,啊,啊！慢走。嘿，还有个毡子，啊，彩月在染布坊附近。哎，我有个消息，我有个消息。凤头鞋的姑娘在染布坊旁边的河旁边洗洗,洗脚呢。谁的洗脚？他说那个鞋的姑娘。凤头鞋的主人叫彩月，是刚才我帮大爷推车，大爷告诉我的。我觉得现在听来听去好多个线索，我觉得不真实。东军，哎，我觉得我们时间不够，要不然先试试把他带过去看看。电话联系。染布坊，那不就这块吗？凤头鞋的女主人彩月就在河边，为了皇帝的重赏，不断有队员向河边进发，但猎人可是好多了。哎呀，累死我了！哎呦喂！哎呦喂！哎呦喂！哎呦喂！哎，辛苦了！灰姑娘来了，灰姑娘，这得了一个一个试啊！来来来来，脱了吧。我们带彩月姑娘试鞋，快点脱了，没时间了，快点。来，塞进去。这不行不行不行，不行不是不是不是。好，你走开吧。来，快点，快点，你不试我砸你了。喂，娘娘，娘娘要不试的话要快啊。脱鞋吧，试。哎，试。走走走。啊！骗人！你能进两个啊？假戏弄砸家。什么假戏？快说说。来去砸，你两个该死。我就觉得是他嘛。你那么温柔，你好，姑娘，你们是谁？是彩月。彩月去皇宫里坐妃子去了，跟你一样穿的奇怪的，那个皇宫。彩月去皇宫了。哎，所以跟你跟我一起去皇宫见圣上。我能相信你吗？一定会麻雀变凤凰的，相信我。好，要不彩月，快去看看。就是他，彩月，快去找高总，带带他去皇宫。带去吧。好的。如果咱们俩遇到猎人了，牺牲一个，另外一个一会儿再回来找他，记住他位置。没问题，没问题啊！死一个，快给我踩开！我真的这么走？来，上来，上来，我背你，上来，走，上来，我先上，走。队长，队长，终于找到彩月，现在要做的就是躲过猎人，赶往定武桥试鞋。就是他，是我给的信息吗？是我给的信息吗？是是是，我背不动了。现在河边的彩月吗？我背，来，是在河边的，来来来，换人背，换人背，走，哎，走你。有人在追杀你们吗？有。对。要不行了，看看有没有猎人在前面。我我体力差，我看后面。我从路口，我从路口看。大哥，师兄我一个。王源，天启，有猎人吗？没有猎人。又有人来了，换人下来了。大德哥。哎。大胆。大胆。嗨。又一个彩月姑娘，此此本把这两个人赶出去。来，我可以的。其中一人上来，不要给我退回鞋子线吧！不要拉我出去，我是王后啊
，见这里八个人猎人一来，全给逮住了。所以蹲下呀！八个人聚集实在太危险了，小心被猎人看到。皇上，哟，皇上，公子，公子，公子，皇上，洒家不是皇上，洒家乃东城长公。皇上呢？皇上当然在宫里了。公公，这绝对是货真价实的彩月姑娘，可以试鞋。这位姑娘试试鞋。小心点啊！看你在后边。没事，要抓大家一起被抓。是不是？不着急，成功了吗？可以吗？可以吗？就是他了，搞定了。彩月试鞋成功，共同期的女主人终于水落石出。是是是，太好了。等等等等，让洒家看看。哎呦喂，合适，合适啊！哎呦，姑娘你怎么长得跟天天似的？大家先躲好啊，各自躲好。我觉得我们现在必须要走，真的，快走，快走。反正奖赏也不在我们这儿。子公子啊。你帮皇上找着了美人，皇上是有赏赐的啊！什么赏赐？这个迷离灵啊，在你危难的时候可以帮你化解危难啊！没错，皇帝重赏的宝贝就是迷离灵，只要在猎人面前摇响，猎人就会转身离去。家族的人即刻化解危机，但宝贝只有一次功效。彩月姑娘，请。感谢,谢公子。啊，走吧，这边请，这边请啊。成成功才找到彩月，带到了皇宫试鞋，获得强力斗技。好棒！杜春成功找到彩月，带到了皇宫试鞋，获得强力道具。可以啊，老杜啊，他很厉害啊，很电音哥哎、啊。可以可以可以。OK， 先躲起来。为什么每次我都慢半拍？正在掺和。做任务，我只要献出了一份力。我觉得就可以了，但是我还好，刚刚那个紫霞仙子没让我抱她，我要背她，我今天就别走了。你看我傻不傻？信息是我得到的，告诉了别人，才能拿到大奖。你说刚才我怎么胆子这么小，我就分心了？哎，你们仨跟紧我，一旦猎人来了，咱们一定要站一堆人跑。陈东军，过来过来过来过来！哎，猎人猎人猎人猎人！猎人来了，别走，走了。干嘛走这边啊？没事，我有铃铛。来呀，何玲。哈哈哈！白白浪费了，哥。No， 我就说干嘛走这边嘛。天哪！哎呀。刚才谁被抓？有人被抓吗？我这个浪费了。刚才猎人逮到我们几个，刚才太傻了。让猎人掉头的宝贝只有一次功效，危机暂时解除，但猎人随时会回来。他们真的是好厉害啊！他们走大路的，真的是太过分了吧！快快快！紧急！消失在时间之内，趴下，不趴下，趴下，趴下！我去，正面。跑吧，快跑，快跑！猎人，趴下。失误了，太失误了。你来吧，吵死了！韩东军被抓，韩东军被抓了。如果说有复活的话，我一定拼了老命保护我老头，去复活他。醉月，醒醒醒！啊，韩东军被抓了！啊,啊！我的天哪，我们的剑将，最跑最快那个。哇，咱们胸肌都快赶上我了，也被抓了。我还没玩够呢。恐怖的猎人也没有抓够，掉以轻心，下一秒你就可能成为猎人。
我，哎呦，我去！不对，他没有看到我呀，他怎么看到我了呢？我已经，我已经都在这儿都松了一口气了。罗俊被抓，剩余八人。罗俊被抓，剩余八人。现在胜利币怎么看呢？啊，一。一五五二零零，胜利币，明白了。就在队员躲避猎人时，凤头鞋的女主人彩月如愿进入宫中，皇上要纳她为妃。我不是在做梦吧？我是妃子了。<笑>你是谁呀？我是皇上以前最宠爱的妃子啊。你知道吗？你将来也会变成像我这样。曾经的宠妃痛斥皇上，警告彩云：“你这个疯子！”皇上，拉走，拉走，皇上死，滚开！拉下去，拉下去，拉下去，拉下去！押进广寒轩，一辈子不能再出来害人。皇上，带走，带走！皇上，皇上！皇上对彩月好言相劝，并让她回家犒劳。三天之后，我听到了答复。但此刻的彩月已心生疑虑。妃子的痛斥让彩月顾虑重重，是嫁入宫中，从此麻雀变凤凰，还是甘守清贫和李亮在一起？看到左右为难的彩月，白泽博士发布第三个任务，并在妃子所在的广寒轩内投放了复活卡。这个声音太吓人了！彩月左右为难。正在文德桥上等待帮助，二十分钟之内帮他解决困扰，即可获得在中指尖复活一位医生的机会。Yes， 复活成功后，两人成为结发夫妻。啊？啊？不是结对伙伴。啊、本场成绩将以较好单位为准，获得相当帅的经历。哇！第三个任务，帮助彩月做出选择，为队友争取复活。在二十分钟内，幸存队员帮助彩月做出选择，就能获得复活一位异性队友的机会。若复活成功，两人立刻结队。两人中谁在游戏结束时获得纯真胜利币较高，则另一位也获得相同数量的纯真胜利币。复活任务开始，游戏时间暂停，四名猎人停止抓捕。必须尽快赶到文德桥，找到彩月，获得完成任务的关键信息。现在除了冷宫，其他的所有猎人停止追捕，所以说我们现在可以利用这个时间去完成任务。来，这站子送给你吧，说是送给心上人，就送给好朋友吧啊！初次见面请多关照，现在需要去救别人去了，我一定去救一个人，因为我太了解那种被关的感受了。啊，这次我最近的，去。我要去完成任务，去救彩月，帮助她。全员加速，复活队员。怎么样才能把小凯复活？让他变成女的。如果我复活异性队员的话，肯定就是江心雨姐姐，因为一开始我抽动链条，让她被抓了嘛。我觉得女生被被复活的几率很大，对我们女孩子会被那个复活的几率挺大的。<笑>啊什么？<笑>只要能活过来，还在乎男女吗？哎，文德桥在这边。文德桥，我现在正在想一会儿我复活你们谁呢？异性。那你不要去了，等着。别去了，别去了。金川，你要不要复活我呀？我是个男的。<笑><笑>我在心那边，明明别去复活了，要复活一群，让娘娘去，让娘娘去。不许做任务，你不能复活我，不，我要复复活张馨予姐姐。姑娘，你好，麻烦请你帮个忙好吗？说，快说，我叫彩月，说，我知道，马上就要，陈东安的队死了，快点说。但是我在宫中看见他的宠妃。他的状况似乎不太好，那怎么办？这是我送给你的礼物，快，你能帮我去打听一下这个宠妃的情况吗？看看她是不是在宫中过得好？拜托了，去广庭轩找她。能请你帮我打听一下这个可以，没有问题，没有问题。这是送给你的礼物啊，谢谢。她在广庭轩。
帮我打听一下这个妃子的真实情况。她在广寒。我请你喝酸奶，谢谢。谢谢。这,这是什么东西？这个给我吗？这个。谁给你的？我没喝过。没喝过，你要吗？我试试。啊，你试试吧。好喝吗？好喝。嗯、喝了以后就跟你一样纯。是吗？去后宫就是死了，我杀死我！啊，有两个猎人呐！队员们必须帮助彩月到广寒轩找妃子，打听实情，才能争取复活机会。广寒轩设置有两名猎人，但入口只有一个，队员们必须互相配合，才有可能找到妃子，并得到三张复活卡。猎人不能进入妃子寝宫，但寝宫之外危机四伏，谁能拿到复活卡并成功结队呢？你好，帅哥。啊，他不会跟你说话吧？而且他看不见我。你不要看见我，你不要认住我啊！春儿，春儿，需要多人完成，一个人需要摁着门。我们去，我们去，所以我们去。给那范甜甜姐打电话，让她别过来。喂，田姐，哎，就是我们要把那个信息传达给那个桥上那个姑娘，然后你现在就你就别过来，找个地方躲好，我们一会儿给你打电话。好的，我去找那个姑娘啊。啊，你你找地方躲好啊，注意安全。我们必须要进去，我们现在必须要进去。妃子，妃子，快不要开，不要开，快呀！进去，进去，进去，不要开，猎人，猎人。那你干嘛呀你？里面里面有猎人，他会走出来抓我们的。有四两个走来走去的。我知道，哎哎哎，我知道，哎，大家过来过来听一下，两个人同时进去，然后呢，我吸引两个猎人，然后呢，这边有一个人帮我摁着门，然后我等我出来以后立马关门，然后另外一个人进到那个里面去。但是你们就死了，死了就换下一组。可以这样，我们可以躲在那个墙壁后边。我们现在这儿侦查呀，他如果过来，我们就赶快出来关门，就这样那样摁着，然后我放手。谁谁谁吓住了？谁吓住了你这样子，我先去试一下他们是否追。来来来来来，他们会追的，他们会追的。你准备，你们准备啊！贴墙壁走，肖哥。逗肖，逗他们，逗他们。走走走走走，走走走走走别别别别站在那个地方。他就在你后面，他在你后面，他在你后面。他在你后面其实你很帅的，那边有美女，你去那边找美女吧，没有用的。我跟你说，这样子是耽误时间。来，帮我把，帮我把住了，帮我把住了，来。你要看地图啊，亮亮哥。还有十分钟就要结束了。那咋办？必须要拼了。咱们现在要想好啊，如果咱们有百分之八十以上的可能性能够完成任务，咱们再做。别回来复活也别复活，还是浪浪费咱们两个人。必须要有人牺牲，那就等我吧。你先把门开了，要我时间不够才出来。我找到门了，我找到门了，过来过来过来！哇，杨亮要不要这么胆大？哇哇，杨亮帮杨亮吸引，我知道了，这边，这边的门不能进，那边的门也不能进。我知道在那边。紧张探测，队员们似乎找到了避开猎人的方法。而此刻，彩玉还在焦急等待委托加速队员打听的消息。
我现我现在开始要考虑要不要那个了，要不要期权了。这样我给自己一个数字，到二十万，期权。这样的话，我能保住二十万，加上我第一次的百上一次的百分之十，我觉得前三名没问题。不能再说了，没时间了，去吧。去开门。看门，进一个，进一个，哎，这这，别别，你等一下，等一下，等一下再进，没问题。没有，他们在拐一圈的，你必须要在那个洞里面走来走去，他们就看不见你了。先别关啊。也派过来的，来打听你的情，来打听你的情况。彩月，没错，没错。但是我感觉，我要寄个信，待会好，这有一封信，麻烦你交给彩月姑娘。她读到信就知道里面意思了。复活卡，复活卡，复活卡，送到复活卡。将妃子的心交到彩月手中，即可激活复活卡。激活后，凭借此卡可到中指间复活一位异性队员。此卡可转给他人使用，转赠给他人使用。谢谢，谢谢，谢谢。贾乃亮成功拿到三张复活卡，但他无猎人，让他寸步难行。好，开门。走、哎。兄弟，别抓我们了。大哥，大哥，放过我们吧。大家都是人，虽然你是外星人，但是我们也是人呐、啊。先别出来，出来！哎，不要，不要，不要！等会儿，叫你跑你就跑，你使劲跑，什么也别管。哎，小心那那外国人过来了！亮哥，他可能会过来了。来了来了，走！哎呀，不行不行，我不行，我要晕了。两名猎人在并不大的广寒轩内密集巡视，想要安全逃出困难重重，贾乃亮能成功吗？哦，新世的人我来了，我一定会把你们复活的，一定会把你们复活。再来开,开，是有是有机会可以逃跑的，贾乃亮是有机会可以跑的啊！你们抓不到我的，我相信你们抓不到我的。等他过二头你就跑，亮亮哥。跑,跑吧，现在可以跑。跑跑跑跑跑跑跑跑跑。走，快点，快点，快点，走，快！啊！啊！啊！啊！啊！出来！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，现在去找彩月就可以激活复活卡，然后每个人每个人去复活节可以复活一个队员。走，那要娘娘你拿一个，可以复活一个男的队员。来，我还蛮喜欢他，因为都是帅哥。不行，你把韩韩韩东君复活掉。韩真君啊。韩东君，最能跑的。距离复活任务结束只剩下不到两分钟，时间截止，往寒暄之外的四名猎人将会重新启动，展开抓捕。队员们必须尽快将妃子的信件交给彩月，才能激活复活卡，并赶到终止间复活异性队友。时间已经刻不容缓，快，看一下，先躲一下。谢谢公子。别客气。什么信件？在加速队员的帮助下，彩月总算得知皇上与妃子的真相，心中已经有了自己的选择。啊、感谢你们让我不受蒙蔽。不过，在我的心里早就已经有选择了。杜笑哥哥，你拿着复活卡，帮我复活张馨予姐的吧。张馨予啊，啊，谢谢，好吧。复活卡。只能复活异性。韩正俊，韩正俊拿着卡出来。我想复活贾玲，因为她跟我是同性了。这还有一张，没事。我们俩走啊！我们俩都复活了。复活任务完成。贾乃亮与贾玲、窦骁与张馨予、蔡少芬与韩东君，他们将作为结对伙伴，捆绑命运。娘娘，两人中谁能在游戏最后获得较高纯真胜利力，则另一方也能获得相同数量。此刻，加速队员增加到十一人。复活任务时间结束，四名猎人重新启动。猎人，猎人在后面！快跑，快跑，快跑，快跑！有猎人！快跑，快跑，快跑！现在要结伴，啊，哥们，复活的感觉怎么样？有没有很爱我？很谢谢我。别哭了，别人来了，快走，快走，快走。都活了，对啊，我们是被我们是被嫌弃的，<笑>我们是要猎人报告他们在哪里。我说那个借酒那个借酒消愁一下，消愁一下吧。贾玲，哎呦，贾玲，过来，你还跟着个小的，<笑>因为我送给他一个拆，就叫叫拆也拆不开，现在看我是不是格外的高大啊？先别着急，任务还没完成呢。好喜欢你女儿，还有我。和你和你，没有他哪有我？猎人开始抓人了，你扎堆儿。但我肯定是跟你跑的啊！跟我走，跟我走。你就走吧。这边去，我跟你跑。这边。如果你被抓了，我就来抓我。大哥大姐。这个月饼，我这个月饼可以给。我们利用复杂地形四散奔逃，幸免于难。哇，可是逃过一劫！哇你看见我了吗？你算看见我了吗？啊，这你也能抓
说实话，这次还行，没有感觉到遗憾，自己努力了就好。杜淳哥哥被抓，杜淳被抓啊！杜淳被抓，太刺激了！妈呀，都比第一集更刺激了。看样子我得去完成下一个任务才行，努力完成下一个任务就弃权。这还有半个小时，哎呀，为什么时时间走得那么慢呢？我想走在街大街上，一点都不害怕。可怕，刚才不行了，我太害怕了。好奈我天煞孤星。特别想在这个节目里让大家看到我柔情似水、美貌与智慧并重、英雄与侠义化人的一面。为什么我没有去？就应该早点去弃权就对了。然后，我的妈呀！范甜甜被抓，剩余九人。在复活后的短短几分钟内，当前家族队员减少到九人。咱奶奶还好，老贾加油！我觉得我应该撑不到最后，可以当个炮灰，让他们去完成任务。与此同时，面对皇上，彩月做出了他的选择。皇上，我只是个普通的民女，不愿为妃。从来没有人拒绝过朕，朕贵为天子，拥有一切，你还有什么不满意的？难道就是因为他？李渊，李渊上。皇上不关他的事儿。好一对亡命鸳鸯，可惜朕最讨厌的就是鸳鸯。朕现在给你两条路，要么你跟朕，要么就是他死。你好好考虑考虑吧。皇上起驾。带走。是。李亮。彩月。李亮。李亮。彩月。彩月被李亮暗中告知寻找大侠云飞扬的信息后，趁乱逃走。皇上派出大量官兵追捕。我一定要找到云飞扬。同样都是为了爱，三个人的区别为什么可以这么大？是勇气，勇气是人类最重要的一种品德。有了勇气，其他的品德自然也就具备了。所以，勇气也是衡量人类灵魂大小的标准。现在我要发布一个全新的任务。这个任务对人类勇气的考验将近乎苛刻。为了帮助彩月找到云飞扬，白泽博士发布第四个任务，并在天牢内投放了一台解除通报装置。皇上派出官兵追捕彩月。官兵中混入二十五名通报部队。从现在开始，每过五分钟将放出五名。通报部队一旦发现你们，就会打鼓召唤猎人。第四个任务。找到云飞扬，解救李亮，解除通报部队。在追捕彩月的官兵中混入了二十五名通报部队，每五分钟放出五名。通报部队一旦发现队员，将立刻打鼓召唤猎人。想要阻止，必须在剩余五分钟之前找到大侠云飞扬，带他到天牢救出李亮，启动解除通报装置。否则，通报部队将一直存在到游戏结束。找到大
侠云飞扬。找到大侠云飞扬，莫非就是他？你真的不是云飞扬？这么大个城，我在哪儿睡着了？我想起来了，我给了一个要饭的一个酸奶。呃，乞丐无所不知，有需要的时候就来问我。他说他会帮我。去问我们芳草地，芳草地就在后面。芳草地有一个乞丐，他说我如果我们不知道云飞扬的话，去问他。救人就救到底。我想要找到乞丐。去找乞丐。想要找到大侠云飞扬，得先找到乞丐，打听他的住所。但四处打听，危险系数成倍增加。此刻，伴随猎人搜捕。第一批通报部队被激活，他们将在全城巡逻。一旦发现队员，就会击鼓召唤猎人。危险，步步逼近。我觉得我要去集市那边吧真的大意了，不过真的长得。谁的声音？金晨，金晨被抓了。金晨被抓，金晨被抓，剩余八人。金晨被抓，剩余八人。大爷你好。这位小姐，可怜可怜，给点吃的。你吃给你行吗？这什么？能吃吗？能，你吸一下。嗯，能吃，好喝，好喝，好喝，好吃。你能帮我个忙吗？啊，乞丐无所不知，你有什么事情？云飞扬在哪儿啊？你们云大侠，哎，隐居在八卦湖，门口有八卦灯，你到那儿就知道谁是云大侠了。好人，哎，啊，什么？这什么 ？Cheers， 什么丝？这个人有意思，而此时的贾玲并不知道，通报部队已经来到他附近。我给我的哈尼打个电话白出去了！贾玲出去几秒？你告诉我。出了四十五秒了。贾<笑>玲被抓，剩余七人。第二批通报部队被激活，他们一旦发现家族队员，就会击鼓召唤猎人。现在游戏区域有四名猎人，十名通报部队危机交织
。要想阻止这一切，必须尽快找到大侠云飞扬，解救关押在天牢的李亮，启动解除通报装置。好人有好报。哎，你知道云飞扬在哪里吗？哎呀，我现在饿得记不起来。先给我够吃的吧。要吃东西是吗？哦，酸奶。所以他在哪里？林飞扬。那个八卦池旁边门口呀，带八卦灯，谢谢。快快快快快快！祝你好运啊，小姑娘，加油！哎呦，关闭，关闭，关闭。浪费了一次机会。韩东军被抓，韩东军被抓，啊，剩余六人。通报部队数量不断增加，加速队员更加危险。哎 ，Sky， 你好，我这有个月饼。啊，哎呀。谢谢谢谢谢谢！刚刚躲过猎人的易烊千玺也得到乞丐的指引，前往大侠云飞扬的住所。一、二，全神贯注，撤出去！云飞扬将军，云飞扬将军。在下云飞扬，听说小女一半。有什么事？没事没事，我看一下这个这个手机哦。你不懂什么是手机对吧？如果没有什么事的话，请出去。来，我们继续。一、二、yes。我想带您到达监牢，救出李亮。什么？李亮他被关了。他怎么了？他出事了。他说要我来找你，你会救他。那就烦请你带路吧。走。走走走，找到了，他们找到了。好，他们应该可以完成任务的。我必须要休息一下了。任务时间过半，第三批通报部队被激活，累计已经达到十五。只有进入天牢解救李亮，并启动解除通报装置，才能力挽狂澜。将军，请。
，我贤弟到底关押在什么地方？快，请带路。哎，来了，看看啊，被抓情报，窦骁在护送云飞扬的途中被抓，现在还剩五个人儿，快走。赶往天牢土中遭遇猎人，张馨予的行动被迫中断。大侠云飞扬失去行动方向，而时间越长，被激活的通报部队将会越多，完成任务刻不容缓。云飞扬停留在春风院，春风院在前面。齐哥，你要打给李亮哥了。芬姐，你现在躲在原地别动，我现在跟王源，我们去春风院去解救。好，好。飞逼我们行动是不是啊？云飞扬，我们来了。这样，一会儿，如果看到黑衣人，我就把他们引走。你们两个带他去天牢，知道天牢在什么地方吗？知道。啊，希望寄托给你。别说，真别说这么不吉利的话。我们可以，都 OK 的，都可以。我 OK， 没有人。走。通报部队，通报部队！哇，猎人，去哪儿啊？王源也被抓了，易烊千玺被抓了，在护送云飞扬的途中被抓。王源被抓了，剩下我们三个人呢，两个女的，一个男的。第四批通报部队被激活，加速队员只剩下三名。面对二十名通报部队和四名猎人的围追堵截，解决困局的唯一方法就是带着大侠云飞扬火速赶到天牢。在什么地方？快告诉我！前面。在什么地方？前面吗？你确定？好。哎。别让开！在下云飞扬，你们这群人不是天高地厚的东西，敢为难我的兄弟，我看你们是找死！
完成了。大侠云飞扬救出李亮，通报部队，成功解除。在加速队员和云飞扬的合力相助下，彩月和李亮安全脱险。跨过了这道门，就真的再也回不去了。你不后悔吗？李亮，以前其实是我不对，我不该去看华丽的身份和外表，也不该蒙蔽自己的内心。不过，我还好没有错过你，我永远都不后悔。彩月、李亮安全了，但游戏的危机还在继续。最后五分钟了，剩下五分钟了，游戏剩下五分钟。仅剩的三名队员会是加速英雄，还是不幸的猎物？必须要留意着，在后宫里面，一颗都不可以放松。娘娘和贾两亮，哟，要要来来来来来来来来来来，张馨予啊是你的，对不起啊，张馨予被抓，剩贾两亮和蔡少芬两人，哎哎，有有可能有有胜利的可能性哎，只剩下贾乃亮、蔡少芬两个人命悬一线。我现在是身负重任，不是说只为了自己，所有兄弟一起的拼命的去做，不是为了今天吗？就不能全军覆灭。我跟你说，现在是打仗，我为了我的人民，为了天下，我必须要争斗到底的。我跟你说，别看小女人，别小看任何一个人的能量。有恐怖的猎人，就有加速的动力。争分夺秒 ，run for time。天轩，如果你看到爸爸这样的话，我。
我虽然被抓了，但是我真的听到了最后。加油！谁被抓了？谁被抓了？谁被抓了？谁？贾乃亮被抓了，真的是。贾乃亮被抓，就剩蔡少芬娘娘一人。娘娘加油！娘娘加油！加油！亮哥，你怎么会给抓了？那就是说，他们四个在找我一个、啊。蔡少芬已是唯一的活种，恐怖的猎人令人窒息。四十五，猎线人走过来也要四十五秒吧？秒针滴答，二十七万纯真胜利币在向娘娘招手。但是如果被抓，只有百分之十。高能恐惧，危在旦夕。啊，来了！十、九、八、七、六、五、四、三。游戏结束，蔡少芬挑战成功，获得二十七万纯真胜利币。韩东君作为蔡少芬复活的结对伙伴，同样获得二十七万纯真胜利币。为坚持到底的娘娘蔡少芬喝彩吧！所有参加游戏的队员将继续累积每期获得的纯真胜利币。前八期累积纯真胜利币排行前二十位的加速队员将进入第九期的本季公益终极加速赛，胜利者将拥有纯真加速王的桂冠，为蒙牛纯真公益梦想代言。游戏的实验证明了人类的正能量来源不成问题，下一步。就看该如何去收集它。陛下，我们可以先这样。白泽，如龙，陛下，白泽，先别急着谈收集。人类的情绪能量是不是安全的、干净的能量，我们还未确定。你说人类的负能量可以转化为正能量，啊，处理过的污水，你敢喝吗？你把负能量比作污水。这就说明你既不了解污水，更不了解负能量。我当然没你了解。你为了研究负能量，把星际战争的孤儿冲到负能量的落落，关起来研究。我们把洛洛关起来是有原因的。你知道如果洛洛的手碰到人类会发生什么事情吗？好了，在证据没有水落石出之前，所有的证据都是徒劳的。我越来越期待下。洛洛的手会怎样？我倒是想知